আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের পর্বে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের 7 নম্বর অধ্যায় যেটা নাম হচ্ছে শক্তির ব্যবহার এই অধ্যায় থেকে শক্তির রূপান্তর এই টপিকটা নিয়ে এর আগের পর্বে কিন্তু আমরা দেখেছি শক্তির বিভিন্ন রূপ তো আজকের পর্বে দেখব ওই যে বিভিন্ন রূপগুলো আছে তারা কিন্তু এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে থাকে তো সেই রূপান্তরগুলো আজকে আমরা হলো দেখব তো শক্তি আসলে কি ছিল শক্তি ছিল হচ্ছে কাজ করার সামর্থ্য অর্থাৎ কাজ করার সামর্থ্য কি কিন্তু আমরা বলছি শক্তি তো আমাদের চারিদিকে শক্তির বিভিন্ন উৎস কিন্তু দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে যান্ত্রিক শক্তি পারমাণবিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি চৌম্বক শক্তি তাপ শক্তি ইত্যাদি মোট আটটি কিন্তু শক্তির রূপ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা দেখব সেই রূপগুলোর ভিতরে কিভাবে রূপান্তরটি হয়ে থাকে তো প্রথমেই যে শক্তিটি আছে সেটি হচ্ছে কি যান্ত্রিক শক্তির রূপান্তর তো যান্ত্রিক শক্তি কোনটা ছিল যান্ত্রিক শক্তি ছিল হচ্ছে কি যখন কোনো গাড়ি চলছে বা কেউ দৌড়াচ্ছে কোনো উইটকে উপর থেকে নিচে ওঠানো হচ্ছে এই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু যান্ত্রিক শক্তি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ যান্ত্রিক শক্তিতে দুই ধরনের শক্তি সম্পর্ক যুক্ত থাকে একটা হচ্ছে স্থিতি শক্তি একটা হলো গতি শক্তি স্থিতি শক্তি কি বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে তাতে যে শক্তিটি সঞ্চিত অবস্থায় থাকে তাকে আমরা বলছি স্থিতি শক্তি আর গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য আর কি অর্জন করে বস্তু বা গতির কারণে যে শক্তিটি উৎপন্ন হয় সেটাকে কিন্তু আমরা বলছি গতি শক্তি তো যাই হোক এই যান্ত্রিক শক্তির রূপান্তরটা এরকম যদি আমরা আমাদের হাত দিয়ে শরীরের কোনো অংশ ঘষি তখন কিন্তু দেখা যায় যে সেখানে তা গরম অনুভূত হবে অর্থাৎ সেখানে যান্ত্রিক শক্তিটা কিন্তু তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এভাবে কিন্তু কি হচ্ছে এই যে যান্ত্রিক শক্তিটা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তারপরে যখন হচ্ছে কি বাসি বাজানো হয় সেই ক্ষেত্রে কি হয় একটি শব্দের সৃষ্টি হয় তো সেখানে কি হচ্ছে যে যান্ত্রিক শক্তি তখন শব্দ শক্তিতে কিন্তু রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে কিন্তু আমরা এখানেই দেখতে পেলাম যে যান্ত্রিক শক্তি কি হচ্ছে একবার তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা যখন বাসি বাজাচ্ছি তখন আবার কি হচ্ছে সেখানে কিন্তু শব্দ শক্তিতে যান্ত্রিক শক্তিটা রূপান্তরিত হচ্ছে আবার যদি একটি ধাতব দণ্ডকে কোনো একটা পাথরের উপর একটি ধাতব দণ্ড দিয়ে আঘাত করা হয় সেই ক্ষেত্রে কি হয় বিকট শব্দ হয় সেই সঙ্গে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ কিন্তু দেখা যায় অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে আবার কি হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি আলোক শক্তি সেই সঙ্গে শব্দ শক্তিতে কিন্তু রূপান্তরিত হচ্ছে তো আমরা কিন্তু দেখলাম যে যান্ত্রিক শক্তি কিভাবে তার রূপান্তর ঘটাচ্ছে কি কি হচ্ছে যেমন যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে তাপ শক্তি তাপ শব্দ আলোক অর্থাৎ যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে তাপ শক্তিতে শব্দ শক্তিতে ও আলোক শক্তিতে এভাবে কিন্তু আরও অনেক যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তর কিন্তু পরিলক্ষিত হয় এরপরে যে শক্তির রূপান্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তাপ শক্তির রূপান্তর আমরা জানি এই যে কাঠ কয়লা পেট্রোল গ্যাস ইত্যাদিকে পুড়িয়ে যে শক্তি আমরা পাই সেটাই হচ্ছে তাপ শক্তি তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে যখন আমরা হলো গিয়ে রেল গাড়ি যে ইঞ্জিন চলে আর কি বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালানোর সময় সে ক্ষেত্রে কি করা হয় কয়লা পোড়ানো হয় তো কি হচ্ছে এখানে তাপটি অর্থাৎ ওইখানে তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেটার কারণে এই রেলগাড়িটি কিন্তু চলে অর্থাৎ তাপ শক্তিটা কি হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে রেলগাড়িকে চালাতে হচ্ছে সাহায্য করছে এখানে কিন্তু আবার আমরা এটাও দেখতে পারি যে কাঠ কয়লার ভেতরে কিন্তু রাসায়নিক শক্তিও সঞ্চিত থাকে সেক্ষেত্রে কি হয় যখন এদেরকে আমরা পুড়াচ্ছি তখন রাসায়নিক শক্তিটি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে পরবর্তীতে এই তাপ শক্তি কি করছে এই তাপ শক্তি তাপ উৎপন্নের মাধ্যমে রেলগাড়িকে চলতে সাহায্য করছে অর্থাৎ তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এভাবেই কিন্তু শক্তিগুলো এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতেই থাকে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে তাপ শক্তি কি করছে তাপ শক্তি রাসায় যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তিতে তাপ শক্তির রূপান্তরটা দেখলাম এরপরে যে শক্তির রূপান্তরটি আছে সেটি আছে হচ্ছে গিয়ে তিনে আলোক শক্তির রূপান্তর আলোক শক্তির রূপান্তর ফটোগ্রাফিক কাগজের উপর আলোর ক্রিয়ার ফলে কিন্তু সেখানে রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আলোক শক্তিটা রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আমরা জানি সূর্য থেকে যে দুটি শক্তি সরাসরি পৃথিবীতে আসে সেগুলো হচ্ছে তাপ শক্তি ও আলোক শক্তি অর্থাৎ এই আলোক শক্তি যেহেতু সূর্য 
সূর্য থেকে আসছে এই শক্তিকে কিন্তু অনেকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব যেমন এখন অনেক গ্রামাঞ্চলে কি হয় যে সেখানে বিদ্যুতের এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হয়নি তো তারা কি করে সোলার প্যানেল ইউজ করে সোলার প্যানেলটা কি সোলার প্যানেলের সাহায্যে এই যে আলোক শক্তি সূর্য থেকে পাচ্ছে এই আলোক শক্তিটাকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় যার ফলে তারা কিনা বিদ্যুতের ব্যবহার করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ এই আলোক শক্তি কি হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে পরবর্তীতে আবার যদি দেখা যায় যে পকেট ক্যালকুলেটর সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস এদেরকে চার্জ করার জন্য কিন্তু এই আলোক শক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এদেরকে যদি হচ্ছে গিয়ে আলোক শক্তির কাছে রাখা হয় সেক্ষেত্রে আলোক শক্তিটা তরিৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এদেরকে কিন্তু এই যে পকেট ক্যালকুলেটর বললাম বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে চার্জ করা সম্ভব হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলোক শক্তি প্রথমে কিন্তু রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তারপরে আবার দেখছি যে সোলার প্যানেল ব্যবহারের মাধ্যমে আলোক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করাও সম্ভব হচ্ছে তাহলে আলোক শক্তির রূপান্তরটা কিন্তু এরকম আলোক শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি ও বিদ্যুৎ শক্তিতে রাসায়নিক ও বিদ্যুৎ শক্তিতে আলোক শক্তির রূপান্তরটি আমরা দেখলাম এরপরে শক্তির যে রূপান্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শব্দ শক্তির রূপান্তর শব্দ আসলে কি পদার্থের কম্পনের ফলে কিন্তু এই শব্দ উৎপন্ন হয়ে থাকে তো শব্দ শক্তি যেহেতু পদার্থের কম্পনের কারণে হয়ে থাকে এই জন্য কিন্তু এই শব্দ শক্তিকে ব্যবহার করে কাপড় চোপড়ে ময়লা পরিষ্কার করার সম্ভব হয়েছে সেই সঙ্গে এই শব্দ শক্তিটা আবার কি করছে তখন কিন্তু যখন এই শব্দ শক্তিকে ব্যবহার করে এই যে কাপড় চোপড় পরিষ্কার করার সম্ভব হচ্ছে সেক্ষেত্রে শব্দ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এরপরে যখন আমরা জানি যে শব্দ শক্তি ব্যবহার করে কিন্তু এখন রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় তো এই রেডিওতে প্রেরক যন্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু কি হয় শব্দ শক্তিটি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে শব্দ শক্তি রূপান্তর কিন্তু দেখা যায় কিভাবে হয় যে শব্দ শক্তি রূপান্তর হয় যান্ত্রিক শক্তিতে হয় আবার বিদ্যুৎ শক্তিতেও কিন্তু শব্দ শক্তি রূপান্তরিত হয়ে থাকে যান্ত্রিক আর হচ্ছে বিদ্যুৎ এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে চৌম্বক শক্তির রূপান্তর এই চৌম্বক শক্তি কিন্তু শক্তির রূপগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম শক্তির রূপ তো এই চৌম্বক শক্তিটা আসলে কিভাবে কাজ করে যখন একটি লোহার দণ্ডকে দ্রুত ও বারবার চুম্বক ও বিচুম্বিকী বিচুম্বকীকরণ করা হয় সেক্ষেত্রে সেখানে দেখা যায় কি তাপ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তখন এই চৌম্বক শক্তি কিন্তু তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তো আবার দেখা যায় যে বড় বড় শিল্প কারখানায় এই চৌম্বক শক্তি ব্যবহার করে ভারী ভারী বস্তু কিন্তু উত্তোলন করা হয়ে থাকে তখন এই চৌম্বক শক্তিটি কিন্তু যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে চৌম্বক শক্তি একবার কিন্তু রূপান্তরিত হচ্ছে তাপ শক্তিতে আবার একবার রূপান্তরিত হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তিতে তাহলে চৌম্বক শক্তির রূপান্তরগুলো হচ্ছে গিয়ে একবার তাপের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় একবার রূপান্তরিত হয় যান্ত্রিক শক্তিতে এরপরে যে রূপান্তরটি আছে সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তির রূপান্তর বিদ্যুৎ শক্তির রূপান্তর তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু আমরা দেখেই থাকি যেমন বৈদ্যুতিক পাখা বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি বা হচ্ছে কি বৈদ্যুতিক স্ত্রী অর্থাৎ যখন বৈদ্যুতিক স্ত্রী ব্যবহার করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে আবার যখন বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে আবার যখন বৈদ্যুতিক পাখা আমরা ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি কিন্তু যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে বিদ্যুৎ শক্তির রূপান্তর কীরকম বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে তাপ আলোক তারপরে হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তিতে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির রূপান্তর আমরা জানি যে কাট কয়লা ইত্যাদিকে পুড়িয়ে কিন্তু তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার অনেক সময় এই রাসায়নিক শক্তিরও কিন্তু ব্যবহার হয়ে থাকে তখন কি হয় তখন কিন্তু রাসায়নিক শক্তি 
ताप शक्ति रूपान्तरित है तो देख लासायनिक शक्ति क्योंकि ताप शक्ति रूपान्तरित हमारे देखा जाए विद्युत बैद्युतिक कोषगुलोते हे गई रासायनिक शक्ति क्रियार फले विद्युत शक्ति हे उत्पन्न तक रासायनिक शक्ति विद्युत शक्ति रूपान्तरित है तो हमें रासायनिक शक्ति रूपान्तर है ए रकम जो एक बार ताप शक्ति रूपान्तरित हम आ देखते पासीजे रासायनिक शक्ति रूपान्तरित विद्युत शक्ति क्योंकि रूपान्तरित हम रूपान्तर हम और विद्युत सर्वशेष जो शक्ति रूपान्तर देखो से पारमानविक शक्ति रूपान्तर पारमानविक शक्ति कोगुलो छोड़ा परमाणु हल एक पदार्थ क्षुद्रतम कणा और एक क्षुद्रतम कणा के विभाजन करा सम्भव होार फले परमाणु केंद्रे तीन पारमानविक कणा देखते पाई पारमानविक कणागुलो हे इलेक्ट्रन प्रोटन निउट्रन तो एरा परस्पर साथे अनेक शक्ति शक्तिशाली बोले हे आब्ध था तो ये बल प्रयोग कर विच्छिन्न हम जे शक्ति से खान पावा जाए क्यों पारमानविक शक्ति तो पारमानविक विद्युत केंद्रे पारमानविक शक्ति के क्यों व्यवहार कर उत्पन्न कर विद्युत शक्ति और आलोक शक्ति अर्थात से क्षेत्र में पारमानविक शक्ति रूपान्तरित रूपान्तरित हे विद्युत शक्ति और आलोक शक्ति पारमानविक शक्ति रूपान्तर है विद्युत और आलोक क्षेत्र तो ये पर्व देखल शक्तर जो विभिन्न रूप आज तरह रूपान्तरगुल शक्ति रूपगुलो रूपान्तरित तो है एरक भावे जदिनी जान्रिक शक्तर कथा बोली क्योंकि रूपान्तरित तो हे ताप शक्ति शब्द शक्ति आलोक शक्ति ठीक तेमी भाव कई एक एक शक्ति अर्थात ताप आलोक शब्द पारमानविक विद्युत चुम्बक ये सकल शक्ति रूपान्तरगुल देखते पासीजे को शक्ति के क्योंकि शेष हो जा कथा बला हा शुदुम्र एने शक्त एक रूप थे अन्य रूपे रूपान्तर कथा क्यों बला हे तो अवश्य हमें शक्ति विभिन्न रूप से ही संगे ये रूपगुलो कि एक एक रूपे रूपान्तरित तो हेगुल सम्पर्क हमें धारणा रखते हैं तो ये आजकल आलोचना परवर्ती पर्व देखार आमंत्रण जानिए शेष कर आल्ला हाफिज